Hello mga suki kong viewers, mga suki kong viewers na mahilig magtanim. Kamusta kayo? Welcome back sa Buhay America. So si Ate, ito po si Ate Ems na lagi nagpapasalamat sa inyong mga suporta. So ngayon, malapit na ang spring kaya kung mapapansin nyo, itong ating kaibigan na bubuyog ay bising busy na ipollinate ang ating mga bulaklak para magiging bunga. So, ito yung isa sa mga halaman ko, ang raspberry. So, hindi ako nagsisi na bilhin itong raspberry na ito, guys. Kasi, talagang napakasipag niya magbunga. So, ibang klaseng raspberry ito. Black raspberry siya. At, alam po natin na ang mga berries ay maganda sa ating kalusugan. Sagana ito sa um, antioxidant. Para malabanan ang mga cancer o mga free radicals na gakos ng cancer sa ating katawan. Kaya guys, kung mapapansin nyo, marami akong tanim ng mga berries. May strawberries ako, may blackberries ako, at saka raspberries. So ngayon, ang project ko ngayon, hindi lang mga fruits and vegetables ang itatanim ko. Meron din ako mga tanim ng mga bulaklak, iba't ibang klaseng bulaklak. Pero ang mga bulaklak na binibili ko mga perennial para miski spring at Mag-iba man ang weather, buhay pa din sila. Kasi pag annual ang bibili nyo po, pag lalo na dito sa Amerika, pag annual na mga tanim, annuals na mga halaman, every year po magtatanim kayo kasi namamatay siya after ng spring. So ito, ito po yung mga bulaklak ko na to, mga perennial po ito. Um, namumulaklak siya ng spring at saka fall ata. So yon. At hindi lang yan, may mga bulaklak ako, may mga succulents din ako. <clears throat> Isa din to sa mga project ko ngayon, nag-start na ako mangolekta ng mga succulents at saka mga cactus. Kasi maganda din siya tingnan. Pwede niyong itanim sa loob ng bahay, basta masinagal na ng araw. Pwede rin sa outdoor. At saka madali lang siya buhayin at low maintenance siya. Hindi mo kailangan magdilig na araw-araw. So, kaya, nag, ito din isa dito sa mga project na gagawin ko ngayong 2020. So, guys, ang video na to parang update na rin ito sa mga tanim ko ngayon. So, ngayon ang buwan ay March. First week ng March 2020. So, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga halaman ko sa harap at likod ng bahay. Guys, tingnan nyo tong talong. Talagang napaka tibay ng talong na ito. Dumaan na yung winter, magsispring na, ayan, buhay pa din siya at may bunga pa. So, ang ginawa ko, hinaluan ko siya ng bulaklak na tanim. So, ito, namamulaklak na rin yung talong natin. <clears throat> Magbubunga na rin ng spring yan. So, ito yung mga ilang tanim ko. Ang bala ko sa paso na to, lalagyan ko, tataniman ko din ng isa pang puno ng talong. Tapos ito yung mga succulents ko na nasa ground. Katabi nila yung rose na kulay oh, um, uh, pink. Tapos dito sa pinto namin, sa harap, meron akong tinanim din na isang, meron akong biniling halaman. Binili ko to noong February. So hanggang ngayon, buo pa rin yung mga bulakla kaya nakakatuwa. Talaga ang mga halaman ay nakakapagbigay ng kaligayahan para sa ating lahat. Kaya kung mapapansin nyo, sa YouTube, most ng mga channel, ang maraming nanonood ay ang um, tungkol sa paghalaman. So, ito, ilan, ilan pa ito sa aking mga collection sa aking succulents. So, excited na akong dumami yan para ma ilipat natin sa paso at makapagparami pa tayo ito naman mga herbs ko ang mga herbs ko ah, nilagay ko sa paso yung oregano ah, Mexican oregano at Filipino oregano tapos may mint din ako tapos ito mga radish ito nilagay ko sa paso ah, ito ah, mga bok choy 
bok choy, um, pechay, gano'n, pechay. Ito. So, ang mga pechay ko, nilagay ko sa paso. Umiiwas ako na magtanim sa ground kasi yung mga kaibigan nating mga gooper dyan, kinakalkal nila yung lupa. Yung may tanim nga akong talbos ng kamote, nako po, inubos nila lahat, kinain nila lahat. So, y- yung iba kong mga tanim, lalo na gulay, nilagay ko na sa paso. Ito, ilan ito sa mga succulents ko din, na mga collection. Ang iba, binigay lang yan sa akin. So, paparamihin natin yan para masaya. Tapos, ito yung mga strawberries na mga halaman ko. Alam ko, last time uh, pinakita ko sa inyo yung um, paano magtanim ng strawberries. So, ito, nakakatuwa tingnan at lumalago na siya at marami ng bulaklak na lumalabas. So, tiyak na marami tayong bunga na maha-harvest dito. At hindi lang yan, magtatanim pa ulit ako para tuloy-tuloy. Diba? At itry din natin yung ibang variety ng strawberry. Ito naman, ipakita ko sa inyo ang aking black No, no. It's a uh, blackberry. Blackberry ito na, na tanim. So, noong, noong winter, kinat ko yung mga sanga niya. Kasi mga lanta na yung dahon. Ngayon, nagsisprout na siya. So, ito naman, bagong bili ko lang ito noong February. Kangaroo po ito tawag. So, gustong ko rin siya. Perennial din ito, kaya uh, tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy. Yung hindi siya mamamatay after spring. Tapos ito naman ang strawberry ko na matagal na. So, bala ko i-transfer i-trans- ito sa maliit na paso. So, papakita ko sa inyo next time. Ito yung rose namin. Namumulaklak pa. Itong blackberries, may bunga siya. Late na bunga ito, kaya pitasin na natin. So, guys, yun, yun talagang napakasarap ng feeling pag meron kang halaman at kung time na, na mag-harvest. So, ito naman yung mga cilantro ko. Uh, lagi, lagi kami kumakain ng mga uh, Mexican um, menu. So, kailangan mo ng cilantro. At uh, yun yung isa kanina, pinakita ko yung kalabasa. Ito naman yung kamatis. Kaya, ito lang kasi yung mga halaman na pwedeng mabuhay isa. Pag lami, malami tong snow pea. Kaya pitasin na rin natin yung bunga niya. Kasi ito palang snow pea. Pag may nakita ka na bunga na may pwede nang ipitasin, pitasin nyo na para magbunga pa siya ng marami. Sarap to ilagay sa pansit o di kaya chop suey. Guys, ito yung mga cilantro na natubo lang. Kasi meron akong tanim na dalawa. Tapos pinalaki ko siya hanggang sa, hanggang sa namunga siya. Namulaklak, namunga. Tapos pinatuyo ko yung mga seeds niya. Tapos nung harvest ko, na, nagkumalat dito yung mga seeds. Kaya yun, marami na akong cilantro. Kasi yun naman yung blueberries natin. Nag-start na rin mamulaklak. Tapos ito yung mga ilang tanim ko pa mga bulaklak na tanim kaya dito sa California pag spring pag pumunta ka sa mga bulubunduking lugar, maraming mga wildflowers kang makikita ang isa na doon ang pinaka popular yung California poppy Maram, napakarami tapos iba't ibang klaseng mga bulaklak ang makikita mo ito naman yung kale ko. Um, last year ko ito tinanim. Hanggang ngayon, buhay pa naman siya. Kaya, in, ma, kaya ang saya-saya. Hanggang ngayon, uh, napipitas, nakakapagpitas pa din ako. Tapos ito yung lately ko na tinransplant. Yung succulents. Ito yung update. Tapos ito yung snow pea ko. Um, pwede na rin i- itanim ito, i-transplant ito or i-replant 
Ayun guys, yun yung update ko sa aking um, maliit na garden sa likod at sa harap ng bahay ko. At uh, pinakita ko din sa inyo yung mga bulaklak, mga iba't ibang klaseng bulaklak na meron ako. Tapos ito yung update din sa ating uh, black raspberry. Marami na rin siyang bunga. Maraming bulaklak at marami na rin yung malabas na bunga. So, talagang exciting guys pag pag spring na. <laughs> so, I hope nagustuhan nyo yung video na to. Don't forget to share and subscribe. And sa mga bagong nag-subscribe, please don't forget to hit the notification bell. Uh, meron pa tayong time. Siguro time ko to para pasalamatan ang mga viewers natin na Suki, katulad nila Aileen, Joy Bla Braza, um, Anne118, um, Arnalyn Cortez, Bonas Kitchen, um, Zizi KKK, um, Ufred Blog, Farol Farol, Michael Colita, thank you, thank you very much. Shout out po. Aryan Patak, um, Maximilian Spencer, uh, Rizwana, Evelyn Kaliza, yun po yung mga suki nating um, viewers. So, yun lang. Uh, see you next time sa susunod ko na video and have a good day. Bye-bye!